இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் வேளாண் மண்டலங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மேற்கு மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை நிலவும் மழையுடன் கூடிய வானிலை இரவை பருத்தி நடவு செய்ய உகந்த காலமாகும் பெறக்கூடிய மழையை பயன்படுத்தி மானாவாரியில் சோளம் மக்காச்சோளம் தீவனச்சோளம் அல்லது தட்டப்பயிர் விதைப்பு செய்யலாம் மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பார் மற்றும் சாலில் தக்காளி நாற்றுக்களை நடவு செய்வதன் மூலம் தண்ணீர் தேக்கத்தை தடுத்து தக்காளி பயிர் அழுகலை குறைக்கலாம் காவிரி டெல்டா மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து பசுந்தாள் உரப்பெயர்களான தக்கை பூண்டு மற்றும் சனப்பை போன்றவற்றை விதைப்பு செய்யவும் மானாவாரி வயல்களில் உழவு செய்யும் பொழுது எக்டருக்கு பன்னிரண்டு புள்ளி ஐந்து டன்கள் தொழு உரம் இட வேண்டும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களில் சி ஆர் ஆயிரத்து ஒன்பது சாவித்ரி பொன்மணி மற்றும் ஆடுதுறை ஐம்பது என்ற ரகங்களை நேரடி விதைப்பு செய்யவும் நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த மூன்று முதல் நான்கு தினங்களுக்குள் ஏக்டருக்கு பெண்டி மெத்தலின் ஒரு லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலா குளோர் மற்றும் சேஃப்னர் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் என்ற அளவில் விதை முளைக்க போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்து களையை கட்டுப்படுத்தலாம் தற்போது நிலவும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெற்பயிரில் மாவு பூச்சியின் தாக்கம் ஆங்காங்கே தென்படுகின்றது இதனை கட்டுப்படுத்த புப்ரோஃபெசின் ஏக்கருக்கு இருபத்தி ஐந்து ஈசி என்ற வீதத்தில் இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும் தெற்கு மண்டலம் ஒன்றிற்குட்பட்ட மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மண்ணின் ஈரப்பதத்தை பாதுகாக்க மரங்களை சுற்றி அறுவடை செய்யப்பட்ட பயிர் தழைக்கூளம் கொண்டு மூடாக்கு அமைக்கவும் மழை காலத்தில் ஆடு மாடுகளை அதிக தொலைவிற்கு மேய்ச்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆந்திராக்ஸ் அதிக அளவில் பரவ வாய்ப்புள்ளதால் இதனை கட்டுப்படுத்த கால்நடை மருத்துவரை அணுகி தடுப்பூசி போடவும் பாதிப்புக்கு உள்ளான கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் காற்றின் வேக மணிக்கு இருபது முதல் இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் எதிர்பார்க்கப்படுவதால் வாழை மரம் மற்றும் கரும்புக்கு முட்டுக் கொடுக்கவும் தெற்கு மண்டலம் இரண்டிற்குட்பட்ட மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை வெண்டை பயிரில் அடிச்சாம்பல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது இதனை கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு எட்டு கிலோ என்ற அளவில் சாம்பல் மற்றும் இரண்டு கிலோ மஞ்சள் தூள் இரண்டையும் ஒன்றாக கலந்து மழை இல்லாத நாட்களில் தூவ வேண்டும் பெரும்பாலும் மழை காலத்தில் தொண்டை அடைப்பாய் நோய் தாக்குதல் மிகுதியாக காணப்படும் இந்நோயால் கறவை மாடுகள் குறிப்பாக எருமை மாடுகள் கலப்பின பசுக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன இந்நோயிலிருந்து தங்களது கால்நடைகளை பாதுகாக்க மழை காலத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே விவசாயிகள் அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவரை அணுகி மாடுகளுக்கு தடுப்பூசி போட வேண்டும் நிலக்கடலை பயிரில் தண்டழுகள் நோயின் தாக்குதல் தென்படுகின்றது இதனை கட்டுப்படுத்த ஒரு எக்டேருக்கு இரண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோ ட்ரைகோடர்மா விருடியை ஐம்பது கிலோ தொழு உரத்துடன் கலந்து மண்ணில் இடலாம் மலைப்பிரதேச மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை அனைத்து வகை பயிர்களை பயிர் செய்வதற்கு முன் மண் பரிசோதனை செய்து மண்ணின் கார அமில நிலையை அறிந்து உரங்களை இடவும் பீன்ஸ் பயிர்களில் மகசூல் அதிகரிக்க நான்கு கிலோ ரைசோபியம் உயிர் உரத்தை அரிசி கஞ்சியில் விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்கலாம் வானம் மேகமூட்டமாக இருப்பதால் மலை காய்கறி பயிர்களில் பூஞ்சான் தாக்குதல் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது வடமேற்கு மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மண்ணில் நீர் சேமிப்பு திறனை அதிகரித்து பாசன இடைவெளியை குறைக்க மரங்களை சுற்றியும் மற்றும் பயிர்களின் இரு வரிசைகளுக்கு இடையேயுள்ள இடைவெளியில் தொழு உரம் தாவர கழிவுகள் தென்னை பனை பாக்கு இலைகள் தென்னை உரி மட்டைகள் தென்னை நார் கழிவு கொண்டு மண் மூடாக்குகள் அமைக்குமாறு விவசாயிகள் வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள் வடகிழக்கு மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் ஏற்படுகின்ற திடீர் மாற்றங்களை சமாளிப்பதற்கான கால்நடைகளுக்கு வைட்டமின் மற்றும் தாது உப்பு ஊட்டச்சத்துக்களை தர வேண்டும் ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு இரத்த கழிச்சல் நோய் பாதிக்காமல் இருக்க உரிய தடுப்பு முறைகள் செய்து தர வேண்டும் கொட்டகையின் தரையில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் கிருமி பெருக்கத்தை தடுக்க தரையில் கிருமி நாசினியான பிளீச்சிங் பவுடரை தெளிக்க வேண்டும் அதிக மழை பெறும் மண்டல விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை அனைத்து பயிர்களுக்கும் போதிய வடிகால் வசதியை ஏற்படுத்தவும் மழை இருப்பதனால் உரமிடுதல் பூச்சி மற்றும் களைக்கொல்லி தெளிப்பதை தவிர்க்கவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு பத்து முதல் பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்க வாய்ப்புள்ளதால் புதிதாக நடவு செய்யப்பட்ட தோட்டக்கலை பயிர் மரங்களுக்கு கம்புகளால் ஊன்று கொடுக்கவும் தென்னை மரங்களை சுற்றி வட்டப்பாத்திகள் அமைத்து பசுந்தாள் உரப்பயிர்களை விதைக்கவும்